हेलो फ्रेंड्स व्हाट्सअप दिस मी प्रशांत सिंह एंड आज हम लोग वीडियो लेकर आए हैं वन मैन गुरखा आर्मी अब ये वीडियो है द सर्जेंट दीप प्रसाद पर्न के ऊपर तो ये क्यों दिया है टाइटल तो आज हम ये वीडियो में देखेंगे ये वीडियो इंग्लिश में है अगर दोस्तों आप लोग तो वीडियो देख रहे हैं अगर आपको प्रॉपर तरीके से नेपाली में ट्रांसलेट करना आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करके बता सकते हैं हिंदी में भी आता है हिंदी में भी बता दीजिए ताकि मुझे भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए एंड ये दोनों को मैं हिंदी या नेपाली में आप डिस्क्रिप्शन मतलब कॉमेंट में देते हैं तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट रेस्ट जो होंगे उनको समझ में आ जाए जिनको नहीं आ रहा हो तो हे वी गो विद दिस वीडियो और उससे पहले बताना चाहूँगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक तो बनता है आप नए हैं तो और आपने कभी मेरे वीडियो को देखा नहीं और आज पहली बार देख रहा तो उनके लिए स्पेशल यूनी के लिए कि प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को और लास्ट बट नॉट लीस्ट वाली बात है कि ये वीडियो को शेयर कर लो बहुत अच्छा वीडियो होगा तो ये वीडियो को आप शेयर करोगे जितने हो सके उनको पता चलने दो ताकि इस वीडियो के थ्रू पता चलेगा कि भैया वन मैन गुरखा आदमी कौन है क्या है कैसे हैं सबको पता रहना चाहिए इज इट तो फिर कर दीजिए है ना for ever more the one man ko kha mean the stand of sergeant deep prasad on the 17th of september 2010 a platoon from the first battalion the royal gurkha rifles was stationed at two patrol bases near the village of rahim kale in the north of helmand province At some point during the day, the bulk of the platoon departed the bases to secure a key oh, route to the east. The two small detachments remained behind to garrison the outposts. Tasked with holding the southernmost patrol base were four Gurkhas, among them Sergeant Dipraset Pun, okay. who in the evening of the same day was on duty. Sergeant, ye British combat. army man. Was at the center of the base. Hmm? Man in his post for several hours, Sergeant Pun soon began to hear some noises materializing. the other side of the main gate and as he later recalled I thought at first maybe it was a cow but my suspicion soon built up and I saw two Taliban dig into lay down an IED in front of our gate Immediately the Taliban related the two men to identify themselves but instead of receiving a verbal response bullets and RPGs began to hit the patrol base as a significantly larger Taliban force appeared from out of the darkness Realizing the outpost was under attack, Sergeant Pun grabbed a nearby radio and informed his platoon commander of the unfolding situation before turning his attention onto the enemy. As soon as I knew they were Taliban, I thought I was going to die, but as soon as I started firing, that feeling went away. I knew I had to do something before they killed me and my three comrades. I thought before they kill me, I have to kill some of them. मरूंगा लेकिन मार के मरूंगा है ना गर्क फायर ऑफ रॉयफल ग्रेनेड एट द अटैक इन एनिमी फायर टू डिटेच एन नियर बाय जनरल पर्पस मशीन गन फ्रॉम इट्स ट्रायपॉड एंड रिटर्न इन फायर ऑन द एडवांस इन टैलिबान फाइटर्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड फ्रॉम फ्री डायरेक्शंस विद इन मिनट्स हाउएवर ही हैड स्पेंट ऑल हिज मशीन गन एमिनेशन एंड सो रिसोर्टेड टू यूज़ इन अ मिक्स ऑफ ग्रेनेड्स टू डिस्ट्रॉय द अटैक इंक्लूडिंग सिक्स फास्फोरस सिक्स फ्रैगमेंटेशन एंड फोर रॉयफल ग्रेनेड्स Once these two had become expended, he picked up his SAAT again and, moving from position to position, he continued to engage the enemy. Some of whom managed to break through his line of sight and reach the compound. Looking for a way to get onto the roof, some of the insurgents began scaling up the building's mud walls. With one fighter reaching the top first and proceeding to rush the Gurkha. Training his SAAT onto the enemy fighter, Sergeant Pun shot and killed the insurgent. Seconds before experiencing a weapon malfunction, just as another Taliban fighter appeared on the roof. Ditching his rifle, the sergeant grabbed the nearby GPMG tripod and held it at the second insurgent, knocking him unconscious. Moments after, Sergeant Pun heard several more of the enemy attempting to climb up to the roof, who he pushed back by dropping a sandbag onto one and forcing the others to retreat when a claymore mine detonated. Eventually, after 17 minutes of heavy fighting, the enemy attack had collapsed, and what was left of the Taliban force withdrew back in the direction they had come from. A short while later, British reinforcements arrived at the patrol base to strengthen its defences, but they found an exhausted Sergeant Dipraset Pun still on the roof. 
Sergeant Pun later stated. I thought there might have been around 20 to 30 Taliban fighters involved in the attack, but later locals told me it was probably around 15. I know I'm very lucky to be alive. I didn't think the attack would ever end, and I nearly collapsed when it was over. I did what I was trained to do. There wasn't any choice but to fight. See that, yeah. Better to die than to be a coward. This is a slogan. Seriously. जो दिप्रसाद पुन जी हैं वो कौन से बटालियन से थे मैं आई मीन ब्रिटिश के इसमें थे या कौन से देश में इन्होंने काम किया है ठीक है बहुत कमेंट आएंगे कि कोई भी देश का किया पर है तो आपके नागरिक एंड विच इज़ रियली वेरी प्राउड कि आपके देश के कोई आपके नागरिक जिनका जिन्होंने इतना अच्छा काम किया है और विच मेक्स पीपल प्राउड ब्रेव इंसान अपने देश को प्राउड करता है बहुत अच्छी चीज़ है ना अब ये स्टोरी में है कि ये दो दो हज़ार दस का सेप्टेम्बर की कहानी है और ये कैसा था इनको पेट्रोलियम देते हैं नॉर्थ हेलमंड हेलमंड बोलते हैं ना हेलमंड क्या हाँ हेलमेंड ही बोलते हैं तो इनको वहाँ पे पेट्रोलियम के रखे गए थे और उस समय जैसे कि एज यूजल जब तलिबान जैसा शब्द आ जाता है यानी कि द टेररिज्म एंड ऑल थिंग्स तो सब चीज़ वहीं पे कह रही थी और वो पेट्रोलियम उसी बेस पे हो रहा होगा तालिबान ने अटैक किया ये भी बात आ गई ये जो वीडियो में देख रहा था ये वीडियो में जानकारी उनको सारी जानकारी कैसे मिली होगी पता नहीं लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दिया आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन सही है और मैंने आपको जैसे बताया ट्रांसलेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो कमेंट सेक्शन ओपन रहता है आप लोग बता सकते हो कमेंट में जो मुझे सही लगेगा मैं वो डिस्क्रिप्शन में कॉपी पेस्ट करके रख दूँगा सो दैट जितने भी लोग हैं जिनको समझ में नहीं आएगा वो उस डिस्क्रिप्शन के थ्रू देख लेंगे एंड क्वेश्चन तो डिफिनेटली उठ जाता है यार कि भैया वशान आपको भी नहीं समझ में आया होगा तो क्या डिफेंस के इतने टिपिकल चीज़ें ना किसी को भी ढंग से समझ में नहीं आता बस प्राउड फील होता है कि ब्रेवरी द स्ट्रॉन्ग पर्सन लाइक अंदर अगर डर होगा ना वो कुछ नहीं कर पाएगा जो दीप प्रसाद पून जी ने किया है आई थिंक ऐसा हो गया इसमें मुझे ना हाँ ये बात है कि खुखरी नज़र नहीं आई यू नो आप लोग का मेन टार्ग मतलब जब बोलता है ना रिफाइल राइफल से वट यू कॉल जो बुलेट्स ख़त्म हो जाते हैं जब गोलियाँ ख़त्म हो जाती तो एक ऑप्शन निकलता है लास्ट में खुखरी का मुझे पता है ये चीज़ और वो खुखरी से वो बोलते हैं ना डरूंगा डरने से अच्छा मरना बेटर रहेगा जो कि स्लोगन बहुत अच्छा लगता है मुझे आप लोगों का तो वही चीज़ ये कैरी करते हैं जहाँ खुखरी निकालो घपा घप घपा घप एंड बस मारना है डरना नहीं है दिस इज़ द ब्रेवियस्ट पार्ट जो एक इंसान में होना चाहिए अपने देश के लिए या जिस देश के लिए आप खड़े हो रहे हो जिस देश के लिए आप स्टैंड कर रहे हो या आप आर्मी में हो और जिस जिस भी कंट्री के लिए हो बट इफ़ यू आर स्टैंडिंग फॉर देम और अपने आप को ब्रेवी दिखा के आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं आप वो चीज़ दिखा के मतलब यू आर ब्रेव तो यार वो अपने देश को भी प्राउड कराता है और जो जिस देश के लिए कर रहे हैं उनको भी बहुत प्राउड फील कराता है तो ये वीडियो को आप अगर शेयर कर सकते हो क्या पता कोई मिस कर देते हैं ऐसे वीडियो ये वीडियो बढ़नी चाहिए आगे और इसको पता लग सबको पता लगना चाहिए ऐसे लोग हैं ऐसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेव पर्सन है जिन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है और बाकी मुझे इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं था ये धीरे धीरे देख रहा था आपको लगता होगा वीडियो खत्म होने के बाद हो गया काम नहीं ये मैं बाद में वापस करता हूँ मैं वैसा नहीं रट टफ है स्टडी कर लूँगा उसका रिएक्शन करूँगा मैं देखता हूँ बाद में अपना अपना नेचुरल रिएक्शन में रखता हूँ और उसके बाद मैं बैठता हूँ वापस से प्रॉपर तरीके से पढ़ता हूँ फिर आप लोग के कमेंट्स आते हैं उनके थ्रू बहुत से कमेंट ऐसा जो रेक्टिफाई करके आते हैं 
ठीक है आप लोग अपने कमेंट्स भेजते हो अपने अपने खुद के इन्फॉर्मेशन देते हो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे मिलता है तो वो मैं पढ़ता रहता हूँ और आप लोग बहुत अच्छे नेपाली में बोलते हो तो मैं वो नेपाली वाला कॉपी करके मैं वन ऑफ माई सम ऑफ माई फ्रेंड्स फ्रॉम इंस्टाग्राम में जो मेरे साथ टच में रहते हैं उनको वो मुझे फॉलो कर रहे हैं एज यूजल मैं मानता हूँ आप लोगों को दिखता होगा मेरे में जीरो और फॉलोअर्स है भैया उस चीज़ में नज़र मत डालूँ आप लोग फॉर के टच में रहने के लिए मैं उनमें से सब आप लोग में लिस्ट में सब देखता हूँ किसी को भेजता हूँ जो ऑनलाइन दिख जाता है मुझे मेरे को पता रह जाता है और जो टच में रहते हैं उनको मैं फॉरवर्ड करता हूँ जिसको ट्रांसलेट नेपाली है तो उसको ट्रांस हिंदी में करता हूँ जो हिंदी कम्युनिकेट कर रहा है प्रॉपर और मैं फिर तरीके से पढ़ के समझ जाता हूँ मैं भी स्टडीज़ करता हूँ यार मैं भी देख सोचता हूँ तो आप लोग भी ऐसे कीजिए शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता होगा वो वीडियो देख के समझ सकें और मेरी वीडियो देख के मुझे कमेंट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मुझे देते रहे मेरे कमेंट्स में तो अभी लेता हूँ विदा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तो अभी के लिए नमस्ते